ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಮೂಹವಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪರಿಚಿತ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾದಂಬರಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಳು ವೈರಸ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ತಿರುಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಇದು ಕಿರೀಟದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕರೋನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಠರುಗಳಿನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಳಿವೆ ಉಸಿರಾಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೆಗಡಿಯಿಂದ ನಿಮೋನಿಯಾವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದ್ಯಾಗೋ ತೀವ್ರತರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಳಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾರ್ಸ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಸ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೇರಿವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯುಮೇನಿಯಾ ಪೀಡಿತ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅವರು ಉವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಹರಡಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿಲೋವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಟೆಗಳಿಂದ ಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿವೆಟ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸಾರ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಜಲಾಶಯ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಖರವಾದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅಥವಾ ಶೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಈ ರೋಗವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದೆಂದರೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಪಿಸಿಆರ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮೆರೆ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಆನುವಂಶಿಕ ಬೆಳಚ್ಚು ಆಧರಿಸಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ವೈರಸ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಹಾಯಕ ಆರೈಕೆಯಾಗಿದೆ ವೈರಸ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿವೆ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಮಿತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಸೋಂ